Hi friends, welcome back to our channel. In the number of Nokam Bona, conversion method, a little question Chiam Bona, conversion method, in the chain of question number, debtors account, creditors account, bill payable, bill receivable. In the Nalu would include the trans chain of the Ada class, Namuka convert TM. In the Nalam Chay, the Tinta Kuda than a balance sheet to wear a Thayaraka, Namuka single entry, double entry, like you convert here, trading and profit are also okay. Chay the convert TM or question in Chaya, in Namuki question like you adaka. Now, the screen is the question. The question is compute the amount of total purchase and total sale. We have total purchase and total sale. But the total purchase is the formula. Total purchase is the cash purchase. That is the credit purchase. Cash purchase is the purchase. We have to make total purchase. Total sale and remember cash sale in Venom, other credit sale in Venom. Either end is a remember total sale where another credit purchase and duty came into the Namaka, the Malandi and debtors account the Arakana, debtors account a quota than a puddy and the Gilm bill in Namaka kitty turned off the purchase is it turned on the Aria made it bill receivable account of the Arakana, the Bola and a total sale and duty came into it total other Bola and a credit sale and duty came into the Namaka creditors account of the Arakana. That is bills payable. We have to pay 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 bills payable. We have to bills payable. We have to pay bills payable. We have to pay Discount allowed bad debt to return inverts. Return inverts on the Raman, the sale either the issue on the Anna. Discount allowed a cash sale and the turn, cash purchase and the turn. Adamka total sale Gana went to turn other end to use another. Other end closing balance and the turn, debtors and closing balance and the turn, cash received debtors, Paisa and the turn, cash paid creditors and Paisa Kodza and the turn, cash received against bill receivable. Amaka bill receivable. We have a bill receivable in the cash sheet. We bill receivable in the cash sheet. We have a payment made against the payment made against bills receivable. We bills payable in the 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 payable in Total bills payable, total uh, bill receivable, creditors, debtors. That is why we total debtors on April 1st, 2013. We have opening balance. Debtors and 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 opening balance. Brought down. Yet, we have to the debtors and opening balance. We have to pay the opening balance. That's why we have the opening balance. We have to pay the liability. Liabilities in opening balance are the credit side. Brought down. Yet, we have to the opening balance. Add the bill receivable in the opening balance. Bill receivable asset anna, other one in opening balance, asset side lana balance brought down. Ethrana than the Rikina bill receivable in a muppa than I read Dubiana than the Rikina. Other in it, bill payable in the opening balance anna, bill payable and the Rina and the liability anna, liabilities in a credit side lana balance. Brought down. Opening balance is under the Opening balance is under the Rikina. That's discount received under the Discount is under the Discount is received. We have a discount received. We have a discount received. We have a discount 
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ച് അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഇളവ് തന്നു അപ്പം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന ലയബിലിറ്റി അവിടെ കുറയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഏത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തതാവുകൊണ്ട് ക്രെഡി ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എത്ര രൂപയാണ് എഴുതുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ തന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ കുറച്ച് പേ ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എഴുതിക്കുന്ന ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്കിനി കുറച്ച് പേര് പൈസ തരത്തില്ല ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളെ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ളവർ ഇനി പൈസ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമുക്ക് തരാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല ആ എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര രണ്ടായിരമാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പൈസ അറിയേണ്ടത് ആരാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയാണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ടായിരം രൂപ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തത് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ആ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽ ചെയ്ത ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അൻപത് അൻപതിനായിരം രൂപ തരേണ്ടടുത്ത് ഇനി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരമേ തരുവുള്ളൂ ആരാണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്കിനി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മാത്രമേ തരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അത് എഴുതേണ്ടത് റിട്ടേൺ ഇൻവേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന അസറ്റ് കുറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു എത്ര രൂപയാണ് നാലായിരം രൂപ അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡിസ്കൗണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ നമുക്ക് തരുന്നതാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അയ്യായിരം നമ്മൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടായിരം രൂപ കുറച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തെണ്ണായിരം രൂപ തന്നാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡെറ്ററിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും നമ്മളെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസ അസറ്റ് കുറയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗ ചെയ്തത് മൂവായിരം രൂപ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് സെയില് ക്യാഷ് പർച്ചേസും അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിലിൻ്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ഇവിടെ എഴുതിയ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എൺപതിനായിരം രൂപ ഡെറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അതിൽ എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കാരണം എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കടത്തിന് സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഡെറ്റേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽ റിസീവബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഡെറ്റർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതി ബ്രോ ഡൗൺ എഴുതി ക്യാരി ഡൗൺ എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് എത്രത്തോളം സെയിൽ ചെയ്തു എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടിയതാണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കിപ്പം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഡെറ്റർ തരാനുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് തന്നു ഒരു ലക്ഷം ര
ബിൽ പേബിളിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് എവിടെ എഴുതണം ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി കുറയാണ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ക്യാഷ് പേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ബിൽ ബിൽ റിസീവബിളിന് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലയബിലിറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയെ കുറച്ചു അപ്പൊ അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അടുത്തത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്ററിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നാൽപ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബിൽസ് പേയബിളില് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ബിൽസ് പേയബിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്താണോ അത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്ററിന്റെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗമാണിത് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണം കാരണം എന്താണ് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബാധ്യത ഒന്നും കൂടെ കൂടുകയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആരെന്നോ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വീണ്ടും സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അപ്പം ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബിൽ റിസീവബിളും ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഡെറ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി അടുത്ത ബിൽസ് പേയബിളിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അൻപതിനായിരം ആണ് ബിൽസ് പേയബിളിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ബിൽസ് പേയബിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അൻപതിനായിരം അടുത്ത ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മുപ്പത്തയ്യായിരം ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബിൽ റിസീവബിളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മുപ്പത്തയ്യായിരം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആദ്യം ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ള സൈഡ് എഴുതുക രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് പേരിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റാസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റാസ് ബിൽ റിസീവബിൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വീണ്ടും ബിൽ റിസീവബിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കുറയാണ് അവർ ക്യാഷ് ക്യാഷ് തന്നാലും കുറയും ബിൽ റിസീവബിൾ തന്നാലും കുറയും അപ്പൊ അസറ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എവിടെ എഴുതും ബിൽ റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബിൽ റിസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് മുപ്പതിനായിരം കുറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബിൽ റിസീവബിൾ ഇരിക്കുകയാണ് അത് ക്യാഷിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസറ്റ് കുറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം എവിടെ എഴുതണം ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഏത് പേരിലാണ് എഴുതുന്നത് ബിൽ റിസീവബിൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയാലും ഡെറ്റർ കുറയും ബിൽ റിസീവബിൾ കിട്ടിയാലും ഡെറ്റർ കുറയും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഡെറ്റർ കുറയും റിട്ടേൺ ഇൻവേർഡ് വന്നാൽ ഡെറ്റർ കുറയും ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗട്ട് ചെയ്ത ഡെറ്റർ കുറയും ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വരുന്ന കേസുകൾ അപ്പോൾ ബിൽ റിസീവബിൾ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽ റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ
ഈ തൊണ്ണൂറായിരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുറയ്ക്കുക തൊണ്ണൂറായിരത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് ഈ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഏത് പേരിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കും കൂടെ ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടത്തിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബിൽസ് പേയബിൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് പോലെ തന്നെയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അപ്പം പിന്നെ നമ്മളിനി അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ബിൽസ് പേയബിൾ മൂലം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മളെവിടെ എഴുതുന്നു ബിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ബിൽ പേയബിൾ എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബിൽസ് പേയബിൾ വന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ബിൽ പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ബിൽ പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽ പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് പേരിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കടത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കടത്തിന് സാധനം നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സെയിലും ടോട്ടൽ പർച്ചേസും കാണാൻ പോവുകയാണ് ടോട്ടൽ സെയില് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും ക്യാഷ് സെയിലും എടുക്കണം ക്യാഷ് സെയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എത്രയാണ് ക്രെഡിറ്റിന് സെയിൽ ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ അപ്പം പതിനായിരം പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ അപ്പം ടോട്ടൽ സെയിൽ കിട്ടും പതിനായിരം ക്യാഷ് സെയിൽ പ്ലസ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മുടെ സെയിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ ടോട്ടൽ സെയിൽ കിട്ടി അടുത്തത് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ക്യാഷിന് നമ്മൾ മേടിച്ചതും കടത്തിന് മേടിച്ചതുമാണ് ക്യാഷിന് മേടിച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് എണ്ണായിരം രൂപയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് കടത്തിനും പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ കട നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈസി ആണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അസറ്റുകൾ ബിൽ റിസീവബിൾ കൂടുന്നത് കുറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് കൂടുന്നത് എപ്പോൾ കുറയുന്നത് എപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നാല് അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് തയ്യാറാക്കാം അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയില